Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, my dear students, in grade two in language schools. Math is fun. Bye. See you next time. Our second lesson in the second term is the properties of the multiplication operation. Complete to express the number of poles. هنكمل عشان نعبر عن عدد الكرات اللي موجود قدامي في الصورة. Look here. One, two, three, four. Try to count with me. One, two, three, four. The last one. One, two, three, four. So, four plus four plus four equals four times. Huh? Four repeated here three times. يعني four اتكررت كم مرة؟ اتكررت أدي مرة. اثنين ثلاثة. يبقى عندي عبر عنها ازاي باستخدام المالتبليكيشن ساين علامة الضرب. Four times three. الصورة الأولانية كان مديني أربع كرات في الصف الأول وأربع كرات في الصف الثاني. وأربع كرات في الصف الثالث وبالتالي لو أنا هعبر عنهم باستخدام عملية الجمع هجمع فور على فور على فور يعني جمعت الفور على نفسها ثلاث مرات أو لو هعبر عنهم باستخدام علامة الضرب وعملية الضرب هكتب فور واحدة بس واكتب عدد المرات اللي اتكررت فيها اللي هو 3 ننتقل للشكل الثاني How many balls here can you see? Huh? One, two, three. After that, we have another three. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Three plus three plus three plus three. Three repeated. One, two, three. Four times. يعني إيه؟ يعني ثلاثة تكررت أربع مرات. أهو. One, two, three, four. يبقى لما استخدم علامة الجمع أكتب إن اللي تري تكررت أربع مرات أو جمعت على نفسها أربع مرات. اللي هم أربع عندان اللي موجودين عندي. طيب لما استخدم علامة الضرب اللي هي المالتيبليكيشن ساين اللي هي تايمز اكتب العدد اللي عمال يتكرر عندي اللي هو 3 تايمز عدد المرات اللي اتكرر فيها اللي هي 4 Notice that we have written the number of poles in two ways يعني عبرنا عن عدد الكرات بطريقتين 4 تايمز 3 and 3 تايمز 4 Therefore 4 تايمز 3 equals 3 تايمز Four. One of the characteristics of the multiplication process when we multiply numbers, the order doesn't matter. Four times three, its product is the same as three times four. يعني حاصل ضرب four في three هو هو حاصل ضرب three في four. لو بدلتهم مكان بعض ما فيش أي اختلاف في الناتج عملية الضرب عملية إبدالية. Complete. Three times five equals five times. ها. لسه أيلين في الشريحة اللي قبلها إني لما بضرب وببدل العددين مكان بعض ما فيش أي اختلاف في الناتج عملية الضرب عملية إبدالية يبقى three times five it's the same as five times. ها مين اللي كرر عندي هنا؟ The five. Excellent. مين اللي فضل عندي؟ Three. Yep. A three times five. It's the same as five times three.
سواء بدأت بال3 أو بدأت بال5 الناتج هو هو والعددين اللي بيتضربوا في بعض موجودين عندي هما اللي اتكرروا في الطرفين يبقى 3 times 5 the same as 5 times 3 after that 6 times 4 is the same as or equals 4 times well done 4 times 6 next 4 times 9 equals 9 times 4 well done the order doesn't matter you know 1 times 7 equals 7 times 1 8 times 2 equals 2 times 8 5 times 8 equals uh, who can? 8 times 5 كل اللي احنا عملناه هنا ان احنا طبقنا على القاعدة اللي بتقول لي ان عملية الضرب عملية ابتلية سواء انا بدأت بضرب 3 في 5 أو كتبت 5 في 3 هي هي الناتج ما اختلفش وبالتالي هو استخدم علامة الإيكوال استخدم علامة الإيكوال عشان يسألني ويعرف يا ترى أنا فاهم كويس إن لو بدلت العددين مكان بعض الناتج هو هو يعني لو كتبت 1 تايمز 7 هي هي 7 تايمز 1 بالتأكيد إحنا عارفين والموضوع سهل وبسيط كومبليت لوك أت ذا شيب How many stars can you see? One, two, three, four stars. How can we express this shape using the addition sign and the multiplication sign? إزاي نعبر عن الشكل ده باستخدام علامة الجمع مرة وباستخدام علامة الضرب times مرة هنلاقي هنا كل ستار لوحدها محطوطة في سيركل. طيب كتب لي أول ستار عندي هنا one. طب الستار اللي بعدها كمان 1 الستار اللي بعدها كمان 1 1 يبقى انا عندي 1 بلس 1 بلس 1 بلس 1 اهو عبرنا عنهم 1 بلس 1 بلس 1 بلس 1 في النهاية ال1 اتكررت كم مرة 1 2 3 4 يبقى 1 تايمز 4 طب 1 تايمز 4 ايكوز ايه equals 4 لأن ال1 لما اتكررت أربع مرات اداني الناتج كام؟ 1 تايمز 4 equals a 4 عددهم كلهم كام في التوتال؟ ها 1 2 3 4 طيب 4 تايمز 1 it's the same equals 4 يبقى في النهاية 1 تايمز 4 equals 4 تايمز 1 the second shape الشكل اللي بعد كده the second figure We have one flower and another one, another one, another one. We have one, two, three, four, five, six. How many flowers can you see? Six flowers. كل flower منهم مرسومة في سيركل ايه؟ يبقى الوان هتجمع على نفسها كم مرة؟ One, two, three, four, five, six. الوان هتجمع على نفسها ست مرات. يبقى في النهاية كأني بعبر عن 1 تايمز 6 ال1 اللي هو الفلاور اللي مرسومة جوه سيركل عندي فلاور واحدة مرسومة جوه سيركل طيب تايمز مين تايمز عدد المرات اللي اتكررت فيها اتكررت كم مرة اتكررت 6 مرات 1 2 3 4 5 6 في النهاية كأني بعبر عن 1 تايمز 6 so 1 تايمز 6 equals 6 times 1 because 1 times 6 equals 6 and also 6 times 1 equals 6 1 times any number equals the same number دي الخاصية التانية اللي احنا لازم ناخد بالنا منها هي سهلة وبسيطة جدا ان ال1 لو ضربته في اي عدد الناتج بيكون نفس العدد وانا كده لما بكون بشرح مع طلابي الحلوين بقول لهم وان از لايك ا ميرور يعني الوان عامل زي المرايه انا لو وقفت قدام المرايه هشوف نفسي في المالتيبليكيشن اوبريشن كمان الوان عامل زي المرايه اي عدد بيقف قدامه في عمليه الضرب بيشوف نفسه بالظبط يبقى 1 تايمز اني نمبر ايكوالز ذا سيم نمبر Find 
the result of each of the following huh? one times seven equals one ten yeah well done seven because one times any number equals the same number ومعناها a one times seven معناها ان السبن اتكررت مرة واحدة بس وبالتالي هكتب سبن مرة واحدة 1 times 5 equals well done 5 after that 1 times 8 equals 8 4 times 1 you know that 4 times 1 equals 1 times 4 it's the same so 4 times 1 equals One times three equals one times three equals three. One times nine equals nine. One times six equals six. Two times one it's the same as one times two equals two. يعني ركز إن مش مهم مين اللي جيل أول. ال one جت الأول ولا ال two جت الأول مش هتفرق. اللي أنا لازم أبقى فاهمه كويس إن كلمة times one معناها إن العدد ما تكررش إلا مرة واحدة بس وبالتالي أنا بكتب العدد اللي مضروب في one زي ما هو سواء كان one مكتوبة في الأول أو two مكتوبة في الأول أو أي عدد تاني ما تفرقش الترتيب بتاع الضرب لأن عملية الضرب عملية إبدالية في النهاية الناتج هيكون هو العدد اللي مضروب في one Complete as in the example, zero times three equals zero plus zero plus zero plus zero. Then example we have zero times three. احنا اتفقنا ان كلمة times او the multiplication operation ما هي الا repeated العملية الجمع. عدد المرات اللي الزيرو هيضرب في نفسه هم ثلاث مرات. عدد المرات اللي الزيرو هيجمع على نفسه سوري هم ثلاث مرات zero. Plus zero plus zero equals zero. Type هنا zero times four. ها يبقى عدد المرات اللي zero هيجمع على نفسه أربع مرات. Zero plus zero plus zero plus zero. يا ترى zero لما يجمع على نفسه أربع مرات الناتج هيكون إيه؟ Excellent. الناتج برضو هيكون zero. Type zero times two معناها إيه؟ ازاي حاول ال multiplication operation دي وازاي حاول ال multiplication sign اللي هي times دي ل addition sign اللي هي plus الزيرو اهو في عندي مكان وكمان مكان يبقوا اتنين يبقى الزيرو هيجمع على نفسه مرتين زيرو plus زيرو يبقى ترى الناتج هيكون ايه هيكون زيرو so zero times any number equals zero يبقى احنا اول مرة خالص واول خاصية اتكلمنا عنها النهاردة قلنا one times any number equals the same number تاني حاجة اتكلمنا عنها zero times any number equals zero ومن الليسون اللي فات واحنا بنقول ان when we multiply numbers the order doesn't matter يعني عملية الضرب عملية ابدالية نركز قوي في الثلاث خصائص دول لانهم مهمين جدا وانا عارفة ان انتو شطار ومش هتتلخبطوا فيهم zero times any number equals zero Many thanks, my dear students. See you in next lesson, insha'Allah, with my best wishes, Shayma Sain.